Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来合金弹头第二任务，一个男主，一个女主，很明显会选谁？一些小伙伴看了之后会说，这个画面是官方的作品，不是山寨的游戏吧？还真不是，本作呢是 S N K， 在两千年发售于自家的掌机平台 N G P， 这个画面是彩色的，所以说它应该是 N G P C。初代的 S N K 自家掌机的进化型，大家注意屏幕的左下角是有血条的，一共三滴血，而且呢，游戏过程当中捡到面包、鸡腿之类的道具还会回血，所以说本作的难度不高。之前我给大家录制过 G B A 掌机平台的合金弹头进化。本作和合金弹头进化算是一个系列吧。那今天给大家录制的这款叫做第二任务，还有一个第一任务是本作的前传。这里开上了飞机，这款游戏的流程还是比较长的，一共大概有三十多个版面。但是呢，你每次通关的时候，你不用把所有的版面都打一遍，因为它是有分支的路线的。通关一次大概需要半个小时左右，速通的话大概十五六分钟。这样我可能会尽量给大家演示比较多的内容，选一个流程稍长的一个分支。捡到的这个 B 是飞机的导弹。这个飞机还是有当年街机版的飞机的样子。一个机枪，但是这个机枪呢不能调整射击的角度。好，马上呢给了一辆坦克，这个坦克的射击角度就可以调整了。一会儿再给大家演示一下，把这个坦克放出去，挨打了。下边有一个人质，把他救了。这里是一个强制版面，需要打对面的小兵，清完了才能往前移动。这种强制版面，街机版也是有的。那在捡到一些道具，甚至是游戏的开场界面的时候，大家可能听到了语音。好，我放下坦克。放完坦克呢，就是第一关的 BOSS 了。本作的所有 BOSS 啊，当然我不是针对这个 BOSS， 所有的 BOSS 都是垃圾，特别好的。NGP 这款掌机是 SNK 一九九八年发售的，一九九九年呢推出了彩色的版本。为什么推出彩色版本？因为九八年的十月份，任天堂推出了。G B 的彩色版本，所以说 S N K 没办法，只能跟着啊做了这样一个。好，这里呢，我让这个潜艇被击毁。被击毁呢，是给大家演示一下，不是所有的关卡呢都是你一定要过关的。这里咱们被击毁了之后呢，就会坐上一个皮筏艇。哎，划这个皮筏艇，因为咱们的潜水艇炸了。所以说只能采用这种方式前进了。这里就是一个分支，如果你不炸的话呢，是另外一关。这帮家伙在炸桥啊！看人物的动作还是很丰富的，场景上后面也出现了多层的场景，并且呢，刚才也提到了这款游戏里边有人物的语音。所以说，如果只从掌机的机能来说，它是远远强于任天堂的 G B C 的掌机的。但是这两者放在一起，让你选择你选哪个也不言而喻。啊，我为什么走这个路线呢？这个路线可以给大家演示吃成胖子。好、啊，看见了吗？吃成了一个胖子。啊，前面呢，如果捡到这个瓶子，这应该是酒吧。还会再恢复的，这个要素也保留了
蹲下，贴边贴边你明显感觉这个人物的被攻击的判定要小于他这张贴图。本官的目的是破坏敌人的电台。那虽然本作的版面多达近四十个，但是有 BOSS 的场景不多。很多地方呢，你只要达到特定的目的，甚至走到这个版面的关底，就算是过关了。这个兵啊，蹲不了他。好在呢，给了个血，打了我一枪，我刚刚又受伤。游戏也是三个按键，一个枪，一个跳，还有一个是手雷。有些小兵呢，一下是打不死的，需要好几下。那这款游戏是有一定的收集要素的，包括你把这个游戏所有版面的所有的同伴都给救出来，这还是比较难的。有一些隐藏的太深了，甚至呢，你当然了，你通关一次你是收集不齐的，你只能走一个路线了。刚刚给大家演示了坐潜艇被击毁，一会儿咱们演示一下坐飞机被击毁。坐飞机被击毁了之后呢，它会有一个跳伞的版面。被击毁了并不是挂了，而是走了另外一个路线。哦，这还有敌方的防空的炮火。NGP 这个掌机可能很多小伙伴不大了解。来来装一个，好的，这个飞机现在坠毁，咱们进入下一个版面。跳伞的版面，这个版面就比较短了。这种空中的雷一打之后呢，它会崩出 N 个花，所以说最好还是不要碰它。往下落，落到一定的位置就算过关了。之前我给大家录制过《拳皇二零零一》。当时跟大家说过，这《拳皇二零零一》可能是系列的黑历史，系列最烂。当时呢 ，SNK 的财政状状况出了问题，为什么会出问题呢？这款 NGP 的掌机居功至伟。当然了 ，SNK 当年也出过家用机，反正销量都不理想嘛。那这两个机种都有同一个缺点，就是游戏阵容太差了，基本上都是自家的作品。拳皇、饿狼传说、月华剑士、河间弹头，就这么几个。然后呢，你像 NGP 的性能方面也不是很高，但当然了，性能不是主要的。掌机当年在两千年左右还是主要强调于它的便携性，但是你的游戏阵容不行啊。你和任天堂这种业内怪兽相比，实在是差得太远了。所以说这款掌机失败也在情理之中吧。下面那火跳下去之后呢，是掉一滴血，并不挂。哇，这敌人拿大砍刀自己跳到火坑里了。这种房间一般都是分支，你可以不进的。啊，我被炸了一手雷。好，给了个血。前方 BOSS 战，这个、这个 BOSS 很多小伙伴应该见过了。合金弹头二代，第四关的 BOSS。但是这个 boss 呢，没有那发主炮啊，它只有四个小炮，你把这四个小炮干掉就行了。会有飞机来捣乱。为什么不做那门主炮？可能是游戏卡带的容量限制，或者说机能限制吧，这都有可能。早年的游戏不是说你想做成什么样就做成什么样的，你要考虑到。你的卡带的容量，甚至你的音乐芯片能不能做出那种效果，或者说你的主机能不能达到那样的处理速度 ？NGP 的游戏我应该是第一次给大家录制，所以说这次录一个长的。这个版面是俘虏夺环，这个版面也很特殊。我为什么走这个分支呢？因为这个版面不能开枪，你可以扔手雷，但是你不能开枪。你只能够用你的这把小刀，但敌方呢不受影响。
分支的房间路线特别多，如果这关路线不熟，然后呢，你又想搜集齐所有的同伴的话，每一个十分钟以上下不来。所以说，我就直奔关底的那那个同伴了，把他救出来呢，这关就算过关了。之前我自己练习这款游戏的时候，这关我玩的最久，就是找路嘛，走迷路，门太多了，分支太多了，上上下下的。这里给大家演示了一个要素，站在这种建筑物的边缘，它也是像街机一样，人物会做出一个好像要掉下去的样子。这个难受了，我只有刀啊！好在敌方爆出血量的几率是很高的，你只要掉血了呢，他就差不多会给你爆一个血出来。好，这呢要跳过去，下面是一个陷阱。对了，再跳一下，这个蓝的救出来呢，就算是过关了。下面有咱们的。军衔儿，现在是五长吗？这应该和咱们救出的人质数量有关。但是呢，我不能细细的救了。这款游戏，如果你细细的玩的话，没个三个小时左右，我觉得弄不完。刚刚那个车想撞我，开玩笑嘛，在我面前开车，我已经不开车了。这发炮弹，你看这个炮弹会跳，所以它又叫会跳跃的炮弹。B 这个武器特别狠，打 BOSS 什么的几发也就完事了。好，出现了火星人，我好浪费啊！我应该等他们下来用刀砍就完事了。我竟然用武器来轰！啊，敌方的飞行兵种。这关流程也不短，但好像也是没有 BOSS 的。虽然有接近四十个版面，但是 BOSS 的数量可以用手指头掰过来。一会儿到关里看一下有没有 BOSS。这个游戏我实在是不熟，自己之前呢只通关了两遍，好像所有的分支我都没有走齐，就更别说什么人质的全收集了。那 G B 版本的核心弹头进化就更丧病了，收集要素更多，收集各种卡片。那同样的，你通关一次也是收集不完的，是一个强制的版面。看对面小兵扔的这个地雷，这个地雷是触发式的，你走过去踩了半天之后，它才会爆炸。手雷我很少用，一般呢，我是习惯打 BOSS 的时候给他几发。最终 BOSS 也扛不了二十发手雷，特别的脆。这里的 BOSS 都很脆。刚才捡到的是弹夹，我一直以为是防弹衣呢。后来通关一次之后，才反应过来那是弹夹。这个移动的平台呢，灯一亮，它就是要打开了，坑你一下。扫射 ，H 的这个武器真的是经典。它的弹药的残弹的计算的方式和街机版不大一样，你不要在意什么一百五十发、一百发什么的限制，有就吃就可以。有的弹夹给只给几十发。F 是火，不仅画面，武器呢也有缩水。咱们只有一个 B， 一个 H， 一个 M 和一个 F
，没了。喷枪是没有的，地弹也没有 ，R 弹也没有。大小 F、大小 H 更没有了，把这个 H 减了吧。大小 H 有没有无所谓，给我大小 S 就可以了。哎，没跳下去，我就是想比这个平台走得更快一点。强制版面。如果跟着平台一起下来，还是相对安全一点，不至于在这儿挨打。好，吃到了血，又三滴血了。吃东西一定要离敌人近一点，因为这消失的太快了。BOSS 战，这个 BOSS 呢，两个阶段啊，两个形态。先打他这里。他从身体的下部位伸出来的这个东西，把它打爆。注意他的脚在踩你，然后呢，再去爆他的头。我这里他会射散弹。好了，看看两发手来四发，五、六、七。大概十二三发手雷吧，又打了几枪，这个 BOSS 就没了。这个画面都能跳过的。第十七个版面了，这个版面叫做接触。咱们是为了见同伴应该是男主吧。这个飞机，两颗手雷就没了。好吧，本官既既然没有 BOSS， 我就多用用手雷。哎，又挨打了，没跳起来。手感上和街机版确实有区别。另外，大家如果关注画面的话，你会发现它没有垂直同步。游戏的上层、下层画面有一点撕裂感，不是同步刷新的，尤其是左右移动的时候非常明显。毕竟是二十多年前的掌机平台了，这个性能也就这样。好，在这儿。下一关，啊，看，直接跳到二十了。这里呢，只有一个 BOSS 战，是打敌方的潜水艇。那可能 SNK 也知道，好久没有 BOSS 战了。刚刚咱们摇这种水雷呢，是一个攻击方式。另外，你扔手雷，对它的伤害也是比较大的。它发射的导弹有跟跟踪的作用啊，所以说我要使用 H 来封。四发，还有十发雷，足够打他了。这个 BOSS 也很脆，差不多了，再来一波完事儿。打完，这样这关就过过关了。只有一个 BOSS。屏幕刚才的东北侧就是最终的版面，敌方的一个基地。这个基地有四个场景。哎，炸到我了！好在它是给油的。这关的地形非常滑，遇到这种尖刺还是跳过去。本身游戏的帧数就低。你感觉你稍微的按了一下方向，这个坦克就滑出去了，还是开着坦克爽。哎，这个 boss， 呵呵
，这是合金弹头一代的 BOSS。我就用枪打他了。好，他的两门侧炮已经炸了，要喷了，要喷了，要喷了！小兵，我连续出了两个血。这个阶级版的话，应该是油、哦。他连自己人都打呀，太丧命了。需要打两下啊！这些小兵真的扛打呀，激光还要喷两下。打完，用机枪打的话，不到一分钟也能打完。最后这个坦克我就不扔了。刚说没有 boss， 咱们连续打了两个。Fire gun， 吃到了 F。其实如果这款游戏单拿出来放到我小时候，如果能在掌机上玩到，还是非常不错的。当年的掌机也非常的多，二十二三年前吧。任天堂自家的基地 GBC，SNK 的 NGP， 世家的 GG， 还有一款 WSC 啊，不知道那个掌机大家听没听过？上面的激战游戏特别多，你猜那是哪个厂商出的呢？但是这些挑战者都没有给任天堂的基地造成威胁，毕竟人家卖出了一点二亿部。主要原因还是游戏的阵容太强大，所以说游戏平台还是要看游戏阵容的，游游戏玩才是好的平台。好，做矿车，这也是一个新玩意儿，有叹号的时候跳一下。当然了，后面还有一个加强的版面，有叹号就不一定跳了，那要等到游戏的最后了。这里一个小 boss， 这个 boss 呢，感觉在打艾伦，差不多的意思吧，但是他不是艾伦，他的武器就是飞刀。这个货可以近身用刀来拼死的，他顶多砍你一下，你就可以把他拼死了。打完他之后呢，你要等很久，到下面的电梯的出口。现在拿出这款游戏应该有很很少吧，除了合金弹头的死忠粉，很少有小伙伴能够有着耐心再把它通关了。这个城堡呢，我打了一锅了。火星人的飞船，这里一共有四个，还是要拆的。这种 UFO 被打了之后，你感觉它会被定住。好，进去拆这个大机器，前方的激光才会消失。用手雷拆的，因为我手里没有武器了。箱子里有一个 H， 两个。这里是对面的混成兵种，火星人和人类步兵。哎，又开车，又在我面前开车，过分、啊，半被弄斧了。弹夹，哦
我这吃完了直接二百多发火，就是打什么都够了。跳刀啊！这招简直啊，从小到大见了无数次。除了这种跳劈的，这个版本还有拿着大砍刀的跳下来劈的，看着非常凶狠。哎，我够不到他吗？这尴尬了，不够长。用的是个妹子，可以理解。这个 M 只有二十四发，但是非常狠。拆机器，拆的时候要小心他的机枪扫射。可以通过了。哎，这个货跟我合体了，他为什么没打我呀？我也没打他。在这儿又拆火星人，啊，这里给我的感觉就有点像《核心弹头二代》的最终 BOSS 之前。但不同的呢是，这里火星人发射的子弹咱们已经打不爆了。这个机器好像最弱，玩这么多年核箭弹头，我好像没被他打死过。我这个武器虽然狠，但是发射的间隔时间也太长了吧？他如果能连发就好了。那后面的背景是会动的，在这等着用刀吧。这里是转了一圈啊，终于这里开了。BOSS 是一个直升机，你敢信吗？好，过关了，这个版面就过了。还有两关通关，单独屠辱。当然了，我在单打呀。这里。还是有一个平台，但是我选择自己跳下来，这样会快一点。落下来的时候再靠左，不能提前，提前的话会踩到电网，直接就挂了，一条命。哎，不讲武德呀！我看他瞄准的是前面啊，怎么从后面出来了？你们对一个妹子前后夹击啊，这样好吗？这不好。这个矿车比较难，需要背板，因为有的叹号你可以蹦，有的叹号你冲快了最好是别蹦。如果撞到尖刺的话，一下一条命就没了。这里慢一点，往前方放开跳，碰到尖刺就没。暂时把这过了吧。传送带。矿车、飞机、潜艇、降落伞，这都是本作你感觉它力求要把这款游戏做的丰富多样一点，加入了很多元素，你能够感受到厂商的诚意。在 NGP 这个平台，本作还是素质不错的，但平台的游戏阵容太拉胯了。另外，大家看这个画面之前也要想一下，就这款游戏是二十一年前的游戏，而这款主机是二十三年前发售的，不要强求太多。而且大家要确定这款游戏呢是官方做的
一个 H， 我还是吃了吧，这个多呀。大坦克，我、哦、这个坦克好像第一次见。弹夹，我、哦、又一个 M， 这个好是好，但是它的攻击间隔时间太长了，感觉啊，对，就这种，我感觉开了一炮之后，想要下一炮，你要休息很久，给人一种力不从心的感觉。啊，那个面包我没吃到，我这个吃到了。啊，这里有一个小 boss， 一个机器。看那履带呢，有一点黑色猎犬的意思，但是它不是一个坦克。你按 F 进不去。打完它呢，本关就算过过关了。但是和之前打那个刀手一样，这里呢流程很长，要等到出口咱们才能够出去。啊，在这站着不动，哇，这个妹子好暴力啊！把卫星电话给拆了。好，过关，还有一个版面了。最后这个版面整个就是一场 BOSS 战。这个 BOSS 战呢，大概分四个阶段，现在是第一阶段，咱们要把这个整个的火箭给打下来。这里有个隐藏的 B。下一个版面还有一个隐藏的手雷啊，这里还给了个机枪，但是机枪实在是机动性太差，并且我不确定本座有没有从机枪跳下来之后的无敌。我都打到这儿了，不想翻车。火箭转的时候，它这个善意是能够刮到咱们的，是有攻击判定的。对它过来的时候，咱们要离远一点。等它转过去了，你看它的贴图不是最长了，这样咱们才可以过去。好，这有一个 B。往前走，去打它的三形态。三形态是头的部分，这形状是故意做成这样的吗？轰完，轰完之后，下一个场景有手雷可以拿，然后就是最终 BOSS 战了。大家注意火箭的头部这里，啊，好像动了，你看它自己就会飞。可能呢，持久性不太好，所以需要后边推动，不然呢自己就飞了得了呗，就不用发射了。好 ，BOSS 呢几种攻击方式，首先是过来两连撞，然后呢他可以坐在地上发射导弹，又撞我，完事了，这样就算通关了。BOSS 会出来，给他一下就完事儿。OK。然后呢，两个人汇合，逃离这个基地。后面剧情就是他俩啊、呃，从水里被打捞上来了。那好吧，这样一款 NGP 平台的核心弹头第二任务就给大家录制到这儿。可以看出来，虽然是官方的作品，但是受制于机能的限制。素质还是比较一般，感谢大家收看吧，咱们下个游戏再见。